हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेट एजुकेशन में दोस्तों आज है 24 अप्रैल आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 अप्रैल 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर करना चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस करना चलिए हम लोग कल का क्विकली रिविजन करेंगे पहले उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे कल हम लोगों ने पढ़ा बाईस अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया इन्वेस्ट इन आवर प्लान थीम के तहत और स्टार स्पोर्ट ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और केंद्र सरकार ने मन की बात के सौवे संस्करण पर मन की बात का एपिसोड जो सौवा होगा उसके अवसर पर सौ रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च करने की घोषणा की है और विश्व रसद सूचकांक जारी किया गया जो जिसमें एक देशों की लिस्ट में भारत रहा अड़तीसवें स्थान पर दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जयदीप मुखर्जी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है क्रॉस कोर्ट के नाम से जयदीप मुखर्जी ये भारत के जाने माने टेनिस खिलाड़ी थे ओलिवर डाउडेन ने अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधान उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है इनको उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनोक जी के द्वारा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मराठी समुदाय के पिछड़ेपन को तय करने के लिए एक नए आयोग के गठन का फैसला लिया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए ए माधव राव और वहीं एसोसिएटेड प्रेस के द्वारा मारियोपोलो हॉस्पिटल में हमले की तस्वीर के लिए इसे वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड दिया गया है वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं दीपिका मिश्रा ठीक है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा ये टॉप टेन करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया क्विकली रिविजन अब आज की करंट अफेयर तो पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में किसानों से संबंधित सलोखा योजना शुरू की गई तो सलोखा योजना दोस्तों ये शुरू की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोर्टेंट ये स्कीम है सलोखा स्कीम इसके तहत ये होगा कि अगर कोई किसान दूसरे किसी किसान को लीज पर अपना खेत देना चाहता है जिसे जुताई बुआई के लिए दिया जाता है दिया जाता है तो कुछ समय के लिए अगर दे रहा है तो उसको सिंपली एक के रजिस्ट्रेशन फीस और एक के स्टाम्प फीस इन दोनों के बदले में ही वो अपनी भूमियों का आदान प्रदान कर सकते हैं अपनी जो जमीनें हैं खेत हैं उनका आदान प्रदान कर सकते हैं तो ये किसानों के लिए काफी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी क्योंकि कभी कभी क्या होता है रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प पेपर फीस जो होता है ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो अगर कोई किसान दूसरे किसान से खेतों की अदला बदली करना चाहता है या फिर कुछ समय के लिए देना चाहता है वगैरह वगैरह तो इसके लिए बस दो का टोटल फीस आने वाला है तो महाराष्ट्र सरकार ने यह सलोखा योजना शुरू की है अब महाराष्ट्र आया है तो पिछले दिन में महाराष्ट्र ने कौन कौन सी योजनाएं शुरू की क्योंकि चर्चे में रहा इसको जानते हैं तो सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था जो आप रिवीजन किए आज मराठा समुदाय के पिछड़ेपन को तय करने के लिए एक नए आयोग का गठन करने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने और अभी इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि दिव्यांगों को प्रमोशन में चार का आरक्षण दिया जाएगा इसके लिए भी एक घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार ने दामोदर सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस क्या स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की हुई है ठीक है इनका जन्म होता है 28 मई को वीर सावरकर का और उनकी जयंती पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा इसके अलावा महाराष्ट्र के ही नागपुर में अभी भिखारी मुक्त पहल शुरू किया गया था जिसके तहत भिखारियों को आश्रय स्थल प्रोवाइड किए गए थे और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाने वाला भी राज्य है क्लियर है तो इतना क्वेश्चन आप महाराष्ट्र से याद रखेंगे और महाराष्ट्र वैसे अभी दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर भी महाराष्ट्र में ही स्थापित किया गया है बाकी महाराष्ट्र के बारे में ये देख लो तीन दिन से लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं राज्यों वाला पेज तो राज्यों के बारे में एक बार आप फिर से देख लीजिए मोटा मोटा एक सिंधे जो है ये यहाँ के सी एम और रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है बाकी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है अगला है हाल ही में क्रिस मेसिना ने ट्विटर छोड़ने की घोषणा की ये किसके अविष्कारक थे तो दोस्तों क्रिस मेसिना जो हैं ये ट्विटर से इस्तीफा दे दिए हैं और इन्होंने ही हैशटैग का अविष्कार किया था ट्विटर में हैशटैग वाला जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है ना ये यही लेकर के आए थे क्रिस मेसिना ठीक है यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है तो इन्होंने बेसिकली जाते समय ये बताया है कि सीईओ जो है वहां के वर्तमान में ट्विटर के एलन मस्क ये मिस मैनेजमेंट करते हैं इन पर मैनेजमेंट करने के इनके पास स्किल नहीं है या फिर ये नहीं कर पा रहे हैं मैनेज ट्विटर को ये सब देखते हुए इन्होंने ट्विटर छोड़ दिया है हैशटैग के जनदाता माने जाते हैं गूगल में भी ये काम कर चुके हैं गूगल छोड़ करके ये ट्विटर में शामिल हुए थे 2007 में और फिर ये दो में ही ये जो 
हैशटैग सर्च व्यवस्था है या कहें हैशटैग को जो ट्रेंड कराया जाता है वो कॉन्सेप्ट इन्होंने ही शुरू किया था तो क्रिस मेसिना बहुत बड़ा नाम था ट्विटर का और अब ये इस्तीफा दे दिए हैं ट्विटर से ट्विटर के पूर्व सीईओ थे पराग अग्रवाल जिनको तो एलन मस्क ने जब ट्विटर खरीदा उसी समय निकाल दिया था पराग अग्रवाल ठीक है ना भारतीय मूल के थे एलन मस्क ने दोस्तों 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीदा था 100 परसेंट एक्विजिशन किया था ट्विटर जो है ये स्थापित दोस्तों इसको किया था किसने जैक डॉर्सी ने किसने जैक डॉर्सी ने जैक डॉर्सी ये इसके फाउंडर रहे हैं ट्विटर के ट्विटर आप जानते हो माइक्रो ब्लॉगिंग एक साइट है अगला हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेन देन में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है तो डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में टॉप सिटी बनकर के आई है बेंगलुरु एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से शहर ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं ठीक है तो इसमें बेंगलुरु ने किया है टॉप डिजिटल ट्रांजेक्शन में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन यहाँ पर होते हैं बेंगलुरु में बताया जाता है कि 2.90 करोड़ का लेन देन यानी ट्रांजैक्शन पर डे होता है डिजिटली वो भी दूसरे स्थान पर नई दिल्ली है एक दशमलव नौ छह करोड़ के ट्रांजैक्शन के साथ तीसरे पर मुंबई है चौथे पर पुणे है और पांचवें स्थान पर चेन्नई है तो टॉप फाइव सिटीज तो आपको पता होनी चाहिए अच्छा ये तो डिजिटल ट्रांजेक्शन वाला शीर्ष शहर है इसी डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेकर के आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया था कि यूपीआई के थ्रू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू पर डे 36 करोड़ 36 करोड़ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ठीक है ना 36 करोड़ साथ सुनने लगाओ आप तो 36 करोड़ ट्रांजैक्शन जो हैं ये हो रहे हैं किसके थ्रू यूपीआई के थ्रू पर डे तो इसमें भी 50 परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली थी एक और रिपोर्ट आई थी यूपीआई से ही रिलेटेड कि एनपीसीआई ने कहा है कि 1.1 परसेंट तक का सरचार्ज लगेगा लेकिन किसके लिए जो मर्चेंट्स होंगे ठीक है और जो खास करके वॉलेट्स का यूज करते होंगे उन पर लगेगा 1.1 परसेंट तक का चार्ज यूपीआई के थ्रू ठीक एनपीसीआई का प्रोडक्ट है यूपीआई और आज के टाइम पर यूपीआई जो है 11 से ज्यादा देश भारत का यूज करते हैं और अभी यूपीआई को लेकर के ही एक और न्यूज आई थी कि भारत और नेपाल इसके बीच में क्रॉस बार्डर यूपीआई ट्रांजेक्शन अब हो सकेगा दोस्तों भारत का यूपीआई सिस्टम दुनिया में सबसे बेस्ट है नंबर वन पर चल रहा है ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम इतना बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन जो है सीमलेस ट्रांजैक्शन और कहीं पर इतना बेहतर तरीके से नहीं होता है अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत कौन सा वहां देश बना तो भारत बन गया है दोस्तों सातवा देश राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है और इसके तहत क्वांटम कंप्यूटिंग पर क्वांटम सिस्टम पर काम किया जाएगा ठीक है जिससे क्वांटम टेक्नोलॉजी पर भारत और अच्छे से रिसर्च कर सके इसको डेवलप कर सके क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो है वो क्वांटम कंप्यूटर का ही है क्वांटम टेक्नोलॉजी का ही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इस मिशन को मंजूरी दे दी है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को क्लियर तो भारत इस प्रकार से राष्ट्रीय क्वांटम तकनीकी को इसके विकास कार्यक्रम को घोषित करने वाला सातवां देश बन गया है इससे पहले कौन कौन से देश हैं? अमेरिका चाइना कनाडा, ऑस्ट्रिया फिनलैंड और फ्रांस ये सभी क्वांटम टेक्नोलॉजी को मंजूरी दे चुके हैं अच्छा क्वांटम चीज आया है तो इससे रिलेटेड हम लोग दो पॉइंट रिवाइज करते हैं एक तो भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में क्वांटम कंप्यूटिंग पर पहला लैब स्थापित किया था दूसरा क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए ही फिजिक्स का नोबेल इस बार मिला था फिजिक्स का नोबेल मिला था अगला है हाल ही में एच ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया तो एच ने दोस्तों अभी विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एच बोले तो हांगकॉन्ग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन तो इसके द्वारा विराट कोहली को बनाया गया है इनका ब्रांड इन्फ्लुएंसर या कहे ब्रांड एम्बेसडर एच इंडिया जो एच का जो इंडिया वाला जो यूनिट है उसके लिए ये बनाए गए हैं ठीक है इसको ये प्रमोट करेंगे हांगकॉन्ग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन जो है लिमिटेड इसकी स्थापना हुई थी अठारह में बहुत पुराना बैंकिंग ये सिस्टम है मुख्यालय ब्रिटेन में है संस्थापक इसके थॉमस सदरलैंड है तो विराट कोहली इस बैंक का प्रमोशन करेंगे विराट कोहली और किन किन कंपनियों के हम ब्रांड एम्बेसडर हैं तो विराट कोहली दोस्तों अभी कुछ दिन पहले लक्सर के बनाए गए थे एम के हैं नॉइज के हैं मुथूट फिनकॉर्म के हैं अमेरिकन टूरिस्टर के हैं गो डिजिट मिंत्रा ग्रेट लर्निंग प्यूमा अभी कई सारी कंपनियों की ये ब्रांड एम्बेसडर हैं वर्तमान में विराट कोहली क्लियर है आगे देखते हैं
हाल ही में किस राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता तो दोस्तों फसल बीमा योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने जीता है राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो शुरू की गई है उसको कर्नाटक ने बहुत ही बेहतर तरीके से अपने यहाँ लागू किया है लॉन्च किया है इसलिए ये योजना के लिए इसे मिला है शेष राज्य का पुरस्कार यहाँ पर आप देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये दो में शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा और ये फसलों के लिए बीमा करते हैं मतलब अगर जैसे कोई किसान है वो अगर इस योजना के तहत इसका लाभ लेना चाहता है इस योजना के तहत अगर इनरोल है तो फिर अगर उसकी फसल खराब भी हो जाती है किसी खराब मौसम की वजह से या किसी वजह से या आग वगैरह लग जाती है फसलों में तो फिर उसको जो धनराशि है जो लागत राशि है वो प्रोवाइड की जाती है सरकार द्वारा ठीक है तो वित्तीय स्थिरता इससे सुनिश्चित होती है और आधुनिक कृषि के लिए और भी चीजें अगर करना चाहते हैं तो वही चीजें मिलते हैं मतलब बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है आगे भी पूछा जाएगा आपसे आगे हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वॉयस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया तो अभी हाल ही में सिटी यूनियन बैंक ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जो वॉइस रिकोगनाइजेशन की मदद से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर सकेगा मतलब आप अपनी वॉइस से उसको अनलॉक कर सकेंगे या अथेंटिकेट कर सकेंगे अपने लॉगिन कर पाएंगे अपने अकाउंट में इस बैंक के थ्रू ठीक है तो यहाँ पर देखो नाउ ओपन योर सिटी यूनियन बैंकिंग ऐप विद ए वॉइस कमांड अपने वॉइस कमांड के थ्रू बैंकिंग ऐप ये ओपन कर पाएंगे ऐसा करने वाला ये पहला बैंकिंग सिस्टम बना है मतलब कि पहला बैंक बना है और ये ऐसा पहला बैंकिंग ऐप भी होगा जो वॉइस बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन करेगा सिटी यूनियन बैंक काफी पुरानी बैंक है 1904 में स्थापित हुई थी इसके सीईओ हैं डॉक्टर एन कामाकोडी इसका हेडक्वार्टर है कुंभा कोनम तमिलनाडु में ठीक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मत समझिएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वो सरकारी बैंक है वो दूसरा बैंक है ये सिटी यूनियन बैंक है अच्छा एक सिटी बैंक भी है जो सिटी बैंक है वो भी मत समझना सिटी बैंक को एक्सिस बैंक ने भारत में एक्वायर कर लिया है ठीक है ना भारत में इसका सारा दारोमदार एक्सिस बैंक के पास आ गया है तो वो भी बैंक नहीं है ये ये सिटी यूनियन बैंक है क्लियर है ना याद रखना बैंक इतने ज्यादा बैंकें हैं कि थोड़े थोड़े अलग अलग नाम से आपको अलग अलग नाम आ, बैंक दिख जाएंगे आगे बढ़ते हैं हाल ही में एक मिनी रत्न कंपनी बीईएम लिमिटेड इसके नए सीएमडी कौन बनाए गए तो बीईएम लिमिटेड के नए सीएमडी दोस्तों बनाए गए हैं शांतनु राय बीईएम एक मिनी रत्न कंपनी है और आप अभी आपको उस दिन बताया था मैंने भारत सरकार की जो पी होती है पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट होती है उनको बड़ी बड़ी कंपनियों को तीन टाइप से कैटेगराइज किया गया तीन क्या चार टाइप से कैटेगराइज किया गया है एक महारत्न एक नवरत्न और एक मिनी रत्न मिनी रत्न को दो कैटेगरी में मिनी रत्न कैटेगरी वन मिनी रत्न कैटेगरी टू इस प्रकार से टोटल चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है तो ऐसे ही ये मिनी रत्न कंपनी है बीई और इसके नए सीएमडी बनाए गए हैं शांतनु राय पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा इनको रिकमेंड किया गया इनका नाम रिकमेंड किया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में बीईएमएल का ठीक है किसे शांतनु राय को तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इस कंपनी का पूरा नाम है ये रक्षा मंत्रालय के तहत आती है और एक मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है अभी कल मैंने आपको ए माधव राव के बारे में बताया था ए माधव राव जो है ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बी के बनाए गए हैं सीएमडी अगला एन के स्पेशल परियोजना के तहत कब तक दस हजार किलोमीटर तक ओ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है तो अभी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक लक्ष्य एक टारगेट डिसाइड किया है कि ये 2025 तक कब तक 2025 तक दस हजार किलोमीटर तक की दूरी तक का ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लेंगे ये भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है देखो यहाँ पर सेम चीजें लिखी गई है आर्टिकल में आपको दिख जाएगा ऑप्टिकल फेबर फाइबर केबल ये बिछाएंगे और ये जिस हाईवे पर बिछाएंगे आगे चलकर के उन हाईवेज को डिजिटल हाईवेज कहा जाएगा एक डिजिटल हाईवेज का कॉन्सेप्ट एन जो है ये तैयार कर रही है अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसने कुछ ऐसे हाईवेज चुने हैं हाईवेज कहें या कहें एक्सप्रेस वे चुने गए हैं और जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर ये सभी इसमें शामिल है इसमें क्या होगा कि उन्ही रोड के नीचे नीचे या साइड साइड से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएंगी और टारगेट है दस हजार किलोमीटर का 
ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का इससे क्या फायदा होगा इससे दोस्तों ना 5G, 6G ये सभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने वाली हैं इनकी इनका जो प्रसारण हो सकेगा वो तेजी से हो सकेगा और ये टेक्नोलॉजी इसी वजह से पॉसिबल हो पाएगी क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से होगा आदान प्रदान होगा सिग्नल्स का या इंफॉर्मेशन का ठीक है तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा ये टारगेट डिसाइड किया गया है वैसे परिवहन मंत्रालय ने यह भी घोषणा की थी दोस्तों कि 2025 तक भारत की जो सड़कें हैं वो अमेरिका की सड़कों के मुकाबले हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी मतलब उनके लायक हो जाएंगी तो इतना रेल इतना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आगे चल करके डेवलप होने वाला है और साथ ही साथ ये भी कहे थे कि पेट्रोल और डीजल से धीरे धीरे डिपेंडेंसी हम लोग कम कर रहे हैं ठीक है नितिन गडकरी जी ने ये सब अनाउंसमेंट किया था फिलहाल हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी मुख्यालय नई दिल्ली में है महानिदेशक है इसके संतोष कुमार यादव एन का ही एक प्रोडक्ट है फास्टैग फास्टैग आप इसको अच्छे से जानते हो जो आप ट्रैफिक पर जाते हो ठीक है टोल टूल बूथ पर तो वहां पर फास्टैग आपकी कार में लगा होता है जिसकी वजह से टोकन कट जाता है ठीक है ना और ये इससे टाइम बचता है वगैरह तो ये फास्टैग जो है इसका एक प्रोडक्ट है याद रखना आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन है आज का 2030 तक सरकारी विभागों में 100 परसेंट इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा ये बनेगा उत्तर प्रदेश जब तक कोई और राज्य इससे पहले आकर के ये सेम अनाउंसमेंट ना कर दे। देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा है कि हम अपने जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें जो भी गाड़ियां यूज की जाती है दो तक ऐसा आएगा कि हम सभी गाड़ियों को रिप्लेस कर देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से ठीक है तो ये टारगेट रखा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पर द इकोनॉमिक टाइम का आपके सामने आर्टिकल है उत्तर प्रदेश जो है ये फर्स्ट स्टेट बनेगा टू हैव 100 परसेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ई वाहन अभियान ये शुरू किया गया है साथ ही साथ बहुत सारी चीजें अनाउंस की गई है जैसे अगर कोई आम नागरिक भी अगर ईवी लेना चाहता है ईवी अगर प्रेफर करता है ईवी बोले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर लेता है तो उसको रजिस्ट्रेशन फी उसका माफ किया जाएगा टैक्स में भी उसको छूट मिलेगी और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं मतलब कि कुल मिलाकर के कोशिश ये है सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिले ठीक है पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंसी कम हो क्योंकि ऑलरेडी आप समझो कि क्रूड ऑयल खरीदने में बहुत सारा पैसा जा, चला जाता है विदेशों में मतलब देना पड़ जाता है और बहुत महंगे दामों में ये हम लोग सालों से खरीदते आ रहे हैं ठीक है इतना पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव करना एक गुड स्टेप है इसलिए भारत सरकार और भी बहुत सारे राज्यों की राज्य सरकारें भी इस पर काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग क्विकली जान लेते हैं उत्तर प्रदेश आप मैप में देखोगे यहाँ पर है लखनऊ इसकी राजधानी है सीएम योगी आदित्यनाथ हैं बीजेपी पार्टी से और गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल यहाँ पर झीलों की बात करें अगर तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है मोती झील है नेशनल पार्क में दुधवार नेशनल पार्क है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण है पीलीभीत टाइगर रिजर्व है चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है और अभी दोस्तों यूपी के ही महाराजगंज में कहा पर महाराजगंज में महाराजगंज में एशिया का पहला दुनिया का पहला कह सकते हैं दुनिया का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है खोले जाने की घोषणा हुई है तो ये भी आप याद रखेंगे चरकुला नौटंकी रासलीला रामलीला धोबिया थाली पौता छोरा ये सभी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आठ राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पर आप देख पाएंगे सभी के नाम लिखे गए हैं यहाँ पर सभी सीटों में सभी मामलों में सबसे ज्यादा सीटें हैं ठीक है चाहे वो जिला हो विधानसभा हो विधान परिषद हो लोकसभा हो राज्यसभा हो सभी राज्यों के अपेक्षा सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर हैं राजकीय पशु बारा सिंघा है बहुत पूछा गया है राजकीय पक्षी सारस राजकीय पुष्प पलास है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजकीय वृक्ष होता है अशोक यहाँ का क्लियर तो ये तो थे दोस्तों टॉप टेन करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की वीडियो से आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा आपके लिए करंट अफेयर का मैराथन लाया गया है तो आप इस मैराथन को जरूर देखिए चैनल पर अपलोड किया गया है और जनवरी से अप्रैल तक का इसमें कवर कराया जा रहा है तो आप इसको जाकर के फटाफट से आप देख डालिए किस महापुरुष ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा है ये कल मैंने पूछा था आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था भारत के पहले ये गृह मंत्री थे और पहले प्रधानमंत्री थे आईपीएल में सबसे अधिक कप्तानी करने का रिकॉर्ड किसके नाम है तो सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड है महेंद्र सिंह धोनी के नाम कल इसमें कुछ लोग ने गलत अंसर किया था देखो डेविड वार्नर जो हैं ये सबसे ज्यादा आईपीएल मैचों में कप्तानी करने वाले विदेशी कप्तान हैं ठीक है ना अगर विदेशी कप्तानों की बात की जाए फॉरेन कैप्टन की तो उसमें डेविड वार्नर वार्नर टॉप पे हैं 
बाकी तो धोनी जो है ये 200 से ज्यादा मैचों में चेन्नई के लिए ही कप्तानी कर चुके हैं ये मैंने आप ही आपको बताया था कुछ दिन पहले ही तो दोस्तों मैचों में किसी एक टीम के द्वारा कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है और आईपीएल में भी अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कप्तानी करने का रिकॉर्ड तो इन्हीं के नाम है क्लियर है ना इसके अलावा आज आपको क्या बताना है डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इनमें से इसके अलावा रसद क्षमता और समानता में भारत के स्थान पर है दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना इसकी क्विज पीडीएफ सब आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर जाइए गूगल प्ले स्टोर से एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए यहीं पर आपको वीडियो कोर्सेज भी हमारे मिल जाएंगे ई बुक्स भी हमारे मिल जाएंगी बहुत सारे स्टडी मटेरियल और फ्री पी फ्री वीडियोज वगैरह सब आपको मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम